Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 1 năm 2020 Kính mời các bạn xem bản tin Đồng Tâm Cụ Lê Đình Kình lỗ chỗ vết đạn Sau cuộc tấn công của Công an Việt Nam vào dân Đồng Tâm vào dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 Thì cuối cùng báo nhà nước đã buộc phải loan tin tiêu diệt được Cụ Lê Đình Kình Là một đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản Việt Nam với 60 năm tuổi đảng hơn cả ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam và báo chí quốc tế đã đăng tải liên tục về vụ việc rất nghiêm trọng này. Báo nhà nước đã xác nhận ông Lê Đình Kình tử vong. Một trang báo chính thống Việt Nam Net xác nhận đại diện uh, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm cho biết xã vừa bàn giao thi thể ông Lê Đình Kình cho người nhà. Việt Nam Net đã viết như sau: trong vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào sáng ngày 9 tháng 1. Ông Lê Đình Kình đã bị tử vong. Con gái ông Kình, bà Lê Thị Nhung là người đại diện gia đình nhận thi thể. Cũng theo Việt Nam Net, viết đại diện Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm cũng cho biết chiều nay lực lượng chức năng đã bàn giao nhà của ông Lê Đình Kình cho gia đình. Việc an táng ông Kình sẽ được tổ chức tại ngôi nhà ông Kình sinh sống tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Cũng trong ngày hôm nay, bốn người thân ở làng và ở khu vực Đồng Tâm này đã được lực lượng chức năng trả về địa phương gồm hai nam, hai nữ. Theo trang tin này cho hay như vậy. Và truyền thông nhà nước dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản chỉ được đăng các dòng tin theo định hướng phục vụ nhà cầm quyền và lờ đi thực tế đang diễn ra như thế nào. Đây là hình ảnh công an tấn công người dân Đồng Tâm vào lúc dạng sáng, 4 giờ sáng. Ngày 9 tháng 1 năm 2020, đây là hình ảnh được người dân ở địa phương này ghi lại. Facebook Phạm Ngọc Hưng đã viết như sau. Luận điểm, đồng sinh là đất quốc phòng mà chính quyền có nghĩa vụ thu hồi, nên trách nhiệm mất mát thuộc về người dân Đồng Tâm là ngụy biện. Luận điểm chính quyền cử công an xuống Đồng Tâm để thi hành công vụ, nên việc chết người là do dân chống lại thi hành công vụ cũng là ngụy biện. Bởi lẽ... Lý lẽ nào biện minh cho việc chính quyền đưa cả trung đoàn trang bị thiết giáp súng ống tận răng tập kích vào lúc tờ mờ sáng? Lý lẽ nào tránh được mô tả cuộc tập kích đó như là một cuộc trận càn? Thế nên trước khi bàn giao đúng sai nguồn gốc đất, trước khi nói thế nào là công vụ và chống thi hành công vụ thì hãy công nhận một điều sơ đẳng nhất đấy là không được bắn vào dân. Facebook này đã nói như vậy. Và sau đây mời các bạn xem một đoạn video công an bắn vào dân Đồng Tâm vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Hình ảnh video này được người dân Đồng Tâm chuyển ra quốc tế. Bắn lại thôi. Chúng nó vào đàn áp dân, bắn súng. Tôi rồi, nếu đạn cay, chúng bắn đàn áp vào dân. Báo cáo đồng bào cả nước. Đây. Vào. Bắn súng đàn áp nhân dân đồng tâm bà con này quyết tâm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để cháy cả cột điện rồi đây kệ không phải dập ấy chúng nó bắn hết xung quanh cả trong làng nhân dân đồng tâm Và hàng triệu người dân Việt Nam và ngay cả các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong và ngoài nước đã phẫn nộ lên án hành động tàn sát người dân của nhà cầm quyền. Mà người đứng đầu và phải chịu trách nhiệm là ông Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là hình ảnh Công an Việt Nam đánh úp người dân đồng tâm vào sáng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 đã được người dân ghi lại. 
để đổ tội cho người dân đồng tâm. Bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA đã phẫn nộ viết như sau. Sau nhiều tháng, ngày dò xét, theo dõi, rồi đến kế hoạch bố giáp, hủy diệt rất quy mô và chi ly. Sao họ lại để cho lính chết nhiều thế? Có mạng người, những bạn người ấy chết đi, ai chịu trách nhiệm từ căn gốc? Nói điều binh kém, chắc chắn các vị chỉ huy không chịu, chỉ có thể nói là họ muốn làm như thế. Để đổ tội cho dân đồng tâm và cho cả một dân tộc, gia tộc, dám cầm đầu của người đồng tâm để chống lại họ hay sao? Nếu cụ kình tham lam, thủ đoạn như họ công khai trên báo, thì bao nhiêu năm tháng sống cạnh gia đình cụ, dân làng đồng tâm mê muội gì? Khó khăn gì mà không trói gô cụ già 84 tuổi đem nộp cho công an? Và đây là nhận xét của bà Vũ Kim Hạnh một trên trang của mình. Và sau đây, mời các bạn xem một đoạn video bằng chứng được ghi nhận một hôm sau tại hiện trường nơi cụ Lê Đình Kình bị công an Việt Nam giết hại tại Đồng Tâm vào sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Và các bạn sẽ thấy hình ảnh lỗ chỗ viết đạn trong căn nhà này. Đây là toàn đồ đạn bắn đấy. Đây là viết đạn này. Viết đạn đấy. Đạn thật luôn. Đạn thật. Bắn toàn đạn thật đấy. một khu chiến trường này là tung sao tung quả nổ lên được dẫn tên lên trên đây kính này nó chắc đập bên đây là chui sang này bọn này là không thuộc địa hình với lọt xuống hồ đấy ý là tưởng chắc chỗ này là cái cửa chắc tưởng cái khe này là khe cửa nhảy xuống đấy thì biết đéo nó là cái hố quả nổ đây là quả nổ quả nổ quả cay quả quả mù chó nó nó vào đây nó dò mìn từ lúc trước rồi nó phải thả chó vào đây chán rồi nó mới cho người đánh vào như làm gì cho người đánh ngay bị sẽ bị trong bộ nhiêu quả này nó bị xịt đâu để nó thuốc đấy để nó không lại ngã người ngã đây nhặt tiền mà đánh đây bọn kia là chắc tưởng đây là cái cửa này một là cửa hai là tưởng không biết cái hố này không biết cái hố này không biết đây là cái hố cụt lao đây luôn nhặt 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 bên kia đầu tiên là mặt đông đứng nhảy nhảy sang sang như thế này không đứng nhảy đông đứng bên lao sang đầy dạo alo xô biết chắc nó nhảy bên nhà chú nhảy bên đấy chú bên nào này nhảy và người đảng viên trung kiên với 60 tuổi năm tuổi đảng ông lê đình kình đã phải chịu cái chết đau đớn và hết sức dã man từ những viên đạn do chính những người đồng chí của ông bắn ra từ họng súng tiểu liên thi thể của kình có vết mổ chạy dọc phía trước cơ thể cả mà các bạn đã được chứng kiến Hiện trên mạng xã hội Facebook đang lan tràn, lan truyền vạn video, clip và hình ảnh ghi lại ảnh thi thể cụ Lê Đình Kình với vết mổ chạy dọc phía trước cơ thể. Anh Trịnh Bá Tư viết trên trang Facebook cá nhân rằng thi thể cụ Kình bị đánh gãy rời chân trái, 
đầu be bét máu, bị trúng một viên đạn ngay tim, máu me đầy giường, cụ nằm. Cụ chết lúc 3 giờ sáng, hôm 9 tháng riêng, tại lầu 2, ngay tại nhà của cụ. Và sau đây mời các bạn xem một đoạn video cập nhật thông tin mới nhất ngày hôm nay về cụ vụ công an Việt Nam tấn công, giết chết uh, ngay tại nhà cụ Lê Đình Kình, một lão thành cách mạng với 60 năm tuổi đảng. Chào các bạn, hiện tại thì uh, vừa rồi cây 13 giờ ngày hôm nay Hôm nay, um, hôm nay là ngày uh, Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2020 Thì uh, thông tin từ Đồng Tâm uh, chuyển ra cho tôi Thì có một số thông tin quan trọng Tôi sẽ um, đưa lại những cái thông tin quan trọng đến với những người quan tâm đến Đồng Tâm những người quan tâm đến tội ác thảm sát người dân của cộng sản Việt Nam tại Đồng Tâm và tôi sẽ cập nhật cái thông tin đấy cái cuộc thông tin này thì nó rất là dài tôi sẽ cắt những cái thông tin quan trọng nhất để tôi đưa đến người dân để mà vạch rõ cái tội ác của chế độ cộng sản này gây ra đối với người dân Đồng Tâm về những cái thông tin hôm nay người dân Đồng Tâm gửi ra thì có một số thông tin nó cũ nhưng mà tin rằng là nó rất quan trọng nên tôi vẫn xác minh lại một cái nguồn tin từ Đồng Tâm chuyển ra về thông tin quan trọng nhất là cụ Lê Đình Kình bị bắn chết tại nhà Bị bắn một phát đạn vào tim Bắn mấy phát đạn vào đầu Và bắn một phát đạn vào chân trái Và cái phát đạn ở chân trái này nó sẽ toang cái chân trái của cụ ra nhé Nó sẽ gần gần đứt lìa chân trái của cụ Lê Đình Kình ra Và chúng ta lưu ý lại là cái chân phải của Lê Đình Kình là vào tháng tư năm 2017 đã bị an ninh cộng sản đánh gãy nhé và ngày hôm qua ngày hôm 9 thì họ bắn gãy chân trái cụ và cụ Lê Đình Kình thì bị lực lượng cướp đất bắn chết tại nhà và vợ cụ Lê Đình Kình là trực tiếp chứng kiến và vợ cụ Lê Đình Kình là cụ Dư Thị Thành các bạn nhé hiện tại thì đã bị bắt đi trong ngày hôm đấy mà hiện tại đã được trả về đối với gia đình đã được tại ngoại và khi mà cụ Lê Đình Kình khi mà chính quyền cộng sản Hà Nội họ trả xác cụ Lê Đình Kình về với gia đình thì họ bắt ký vào giấy là cụ Kình chết tại Đồng Sinh cách nhà cụ hơn 2 km thì um, gia đình phía gia đình là kiên quyết không ký và nói là đằng nào cụ đã hy sinh cụ đã hy sinh rồi và kiên quyết không ký vào cái biên bản sai sự thật vậy của quan chức cộng sản thì ngay sau đó về sau thì họ vẫn trả lại thì hà cho cụ Lê Đình Kình Và một cái vấn đề quan trọng nữa là hiện tại bây giờ những quan chức Cộng sản Hà Nội vẫn đang tiếp tục bố giáp và bắt giữ người ở tại Đồng Tâm Và sáng nay thì họ tổ chức bắt giữ tấn công vào hai nhà bao vây cô lập hai nhà và có khả năng là đã bắt người đi Và họ vẫn tiếp tục lực lượng cướp đất vẫn đang tiếp tục bao vây bố giáp và tước đoạt đi những cái tài sản của người dân trong những thời điểm này các bạn ạ. Và vụ việc Công an Việt Nam theo lệnh của Đảng Cộng sản khủng bố người dân Đồng Tâm ngay dạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 khi cả xã từ người lớn, trẻ em, phụ nữ, người già đang chìm trong giấc ngủ. Điều này đã vạch trần bộ mặt thật của những người đứng đầu đất nước. Giờ đây họ đã mất hoàn toàn lòng tin từ nhân dân và các đảng viên chân chính đối với họ. Chỉ còn lại những khuôn mặt tàn ác và sẵn sàng nhà đạn vào nhân dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời Báo .de ngày hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 1 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật, phục vụ các bạn những bản tin mới nhất về Đồng Tâm và những vùng khác tại Việt Nam. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới Trung Khoa. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.